Слава Украине! Привет всем от Полонского. А попевшие обезьян Кива есть такой, кто... Не все знают, но украинцы точно знают. Есть такой товарищ, набросился уже на... Который сбежал в Москву, из Киева, это все мы в курсе дела, да? Добросился с нападками, ну он вообще не очень-то сдержанный товарищ, но сейчас он набросился, знаете, с такими уже совершенно грязными нападками на Израиль и на евреев. И, ну, казалось бы, он же себя позиционирует как там бессмертный пук или бессмертный полк, как его там, что он борется с нацизмом, борется с фашизмом. И тут набросился на евреев. Видео этого всего дела можете посмотреть у нас на телеграм-канале, ссылочка, как обычно, в описании к данному ролику. Так вот, что интересно, он там угрожает Израилю за то, что посол Израиля в Германии заявил, что вот Израиль сейчас не может афишировать по понятным причинам, всю помощь, которую он оказывает Украине. Но посол опять-таки заметил, что помощь оказывается немалая, и не всю ее видят, и не о всей знают, и не о всей, собственно говоря, и никогда и не узнают. Ну, просто потому что такова политика у них. Вот, например, вчерашний трах бабах в Иране, бог его знает, я все равно думаю, что это сделали маджахеды местные, но откуда у местных маджахедов настолько хорошие и конкретные беспилотники, вот и я об этом. А кстати, у Израиля были очень хорошие отношения до 79 года с Ираном, я бы сказал, даже великолепно это был их партнер. Поэтому, поэтому тут возможны варианты, кстати, тоже. Нам очень было выгодно, что вот эти заводы немножко поприуныли, которые выпускают эти бандитские шахеды. Но речь сейчас не об этом, речь идет о Израиле и Украине, и некоем, э, некоем организме под кликухой Кива. Так вот, э, он набросился на них и сказал, что вы, мол, и так, при, причем при, употребляя термин Охренели, да, это, это прямая речь из прямо лексикона Киева, и звучало там так, вы евреи подохренели, или что, или охренели, ну вот посмотрите ролик там, вы услышите это, звучало либо так, либо так, то есть, ну, и дальше он значит, начал нести такую чухню, что вы, мол, обращаясь к евреям, кусайте руку славян, которые вас... Не, помог, не помогайте, точнее, работаете против славян, которые вас спасли во Вторую мировую войну в Холокост. Ну а теперь давай посмотрим, кому же помогает Израиль на самом деле. Действительно, Израиль помогает Украине, и действительно помощь не афишируется. Это факт. Это с одной стороны, а с другой стороны, действительно, Израиль помогает славянам. Потому что Украина, ну... Так сложилось исторически, процентов, наверное, на 95 славянская страна. Ну вот как-то так, а не по-другому. Если же взять фашистскую Россию, то Россия там, не знаю, опять мне наплевать, да, кто как, я просто отвечаю Киеве. Мне наплевать там славяне, не славяне, но Россия является славянской страной, не знаю, там процентов на 20, может 25. Остальные там, эти нации не хуже, не лучше, они просто не славянские. Поэтому, действительно, Израиль, помогая Украине, помогает славянам. Увы, ах, так получилось. Ну, в большинстве своем, понятно, что нельзя сказать, да, никто же не будет мерить там каплю крови, это не имеет значения. Вот. Ну, так получилось, что Израиль помогает славянам. Поэтому ничего страшного в том, что Израиль помогает славянам, я лично не вижу. А вот Киеве у которого мозг повернут совершенно в другую сторону, и полушария, видимо, поменялись, я не имею в виду левое справа, я имею в виду верхние с нижними, поменялись местами, то ему кажется, что все происходит с ровной точностью, до наоборот. А вообще вот эти вот визги и вопли, и пляски с бубнами Кивы, и кивоподобным организмом просто показывают глубину отчаяния Москвы и московитов, потому что, ну, казалось бы, последние, это не друзья даже, Израиль никогда не был им другом, ну хотя бы, ну, бы более-менее лояльно относящиеся к московскому режиму э, государства отвернулись от него окончательно и бесповоротно. Все, кроме Свазиленда, как говорится, первым в задницу. Слава Украине!